Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale di rose. Questa volta, diversamente dai video precedenti, non vi accolgo nel mio giardino, ma vi porto in un posto magnifico. Siamo a Roma, a Circo Massimo, di fronte ai resti del Palatino, dove si trova il Giardino di Rose di Roma e mi sembrava più che doveroso presentare sul mio canale questo posto unico al mondo non solo per la sua location ma anche come data di costruzione perché è il secondo nel mondo il primo si trova a pochi passi da Parigi guardate che spettacolo qua stanno preparando lo spazio per i concerti dell'estate romana Sopra la mia testa vedete il Vittoriano a Piazza Venezia, poi a destra, proprio alla mia destra, eh, si vede il campanile della chiesa di Santa Maria in Cosmedin, dove si trova la Bocca della Verità. Vi faccio fare un altro giro. Dell'altra parte della strada si trova il giardino di rose che ha una storia molto particolare e che non vedo l'ora di raccontarvela vi piacerà Ecco, mi sono spostata in via di Vale Murcia che divide il roseto in due parti. La parte alta che ha forma di anfiteatro e che ospita la collezione eh, di rose botaniche antiche e moderne da tutto il mondo. Pensate che troverete qua dentro anche esemplari di rose che datano da 40 milioni di anni fa. Non è impressionante? Poi invece nella parte bassa, quella più piccola, si trovano le rose premiate sin dal 1933 con premio rosa. Ma da quando è datato questo giardino? Guardate, già dal III secolo a.C. Tacito parla nei suoi Annales dell'esistenza in questa zona di Circo Massimo eh, di un tempio dedicato alla Dea Flora che veniva omaggiata ogni mese di maggio eh, con, la, con le feste chiamate Floralia. Dopodiché Uh, queste terre sono state ricoperte di vigni e orti fino al XVI secolo, quando nel 1634 divenne proprietà della comunità ebraica, che costruì qui anche il loro cimitero ebraico. E il cimitero è rimasto qua fino al 1934, quando è stato spostato al Verano. Allora dal 1934 questo terreno tornò al comune di Roma che decise di farne un parco e non viene utilizzato fino al 1951 quando il giardino di rose viene spostato qua. Il giardino di rose fu creato nel 1932 per volontà e tanta lotta e impegno e desiderio di vedere questo giardino a Roma di una contessa di origini americane che sposò un conte italiano. Il suo nome è Mary Gailey Fanny 
e già nell'anno successivo alla creazione ha instaurato il premio Roma, un premio internazionale cui tradizione si è portata avanti negli anni. Inizialmente il giardino si trovava su Cole Oppio, ma nel 1951 viene trasferito qua perché nel frattempo fu distrutto dalla guerra. Come ringraziamento alla comunità ebraica per aver permesso la costruzione di questo giardino sul luogo sacro, all'ingresso principale nell'area collezione è stata posta una stella ebraica e i vialetti che separano le aiole di rose sono stati eh, creati in forma di candelabro ebraico a sette bracci. Un gesto di grande sensibilità direi. Il rosetto ospita circa 1100, in altre parti ho trovato scritto 1200 specie di rose da tutto il mondo. Tra gli esemplari i più curiosi sono la rosa verde che viene dalla Cina. Purtroppo ho perso la fioritura, forse è durata pochissimo, ma vi invito a guardare sul sito di Roma eh, le immagini che sono bellissime. E poi... Ehm, Invece c'è la rosa eh, dai colori mutevoli e la rosa fetida che viene chiamata così perché, no, devo fare questo, vedere in diretta perché qua si preannuncia un, un tramonto bellissimo. Si vede il cielo rosa alle mie spalle? Si vede un pochino, sì. A ah, Roma e i suoi tramonti unici, unici al mondo. E, vi dicevo dunque che la rosa fetida è, è, è chiamata così perché dicono che sia eh, malodorante, ma io l'ho vista fiorita, è una rosa selvaggia, eh, sembra un cespuglio simile alla rosa canina, diciamo, solo che ha i fiori gialli. Diciamo che non ha proprio una proporzione da rosa, è una proporzione un po' più pesante, un po' diversa, ma tutto sommato è una rosa che non si merita un, una fama così, diciamo, poco bello, dorante. E questi sono un po' i dettagli che vi volevo raccontare. Ora vi invito a guardare dei video con vari eh, esemplari di rose che ho trovato durante le mie visite in piena fioritura. Non parlerò durante i video, ma alla fine di ogni filmato, di ogni rosa, vi farò leggere l'etichetta con il suo nome. Vi invito dunque a ammirare queste fantastiche rose.
Allora, che ne dite? Vi è piaciuta la mia idea di portarvi qui oggi? Io spero proprio di sì. Dai prossimi video torneremo però alla cura delle nostre rose, a parlare della congimazione, a parlare di come far alzare le difese delle rose contro le malattie e contro i vari insetti che li attaccano e tanti altri piccoli segreti. Il canale è giovane e abbiamo tanto, tanto da dirci. Intanto, se vi piace, se vi è piaciuto anche questo video, io vi invito a iscrivervi al mio canale e cliccando sopra il campanellino spero di vedervi numerosi così capisco che ciò che sto facendo arriva ai vostri cuori e vi aspetto ai prossimi tutorials un saluto grande un abbraccio e tante belle cose a tutti Mua!